പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരവസരം കൂടെ നൽകിയേന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കൃപാവരങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു രീതിയിലും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നാല് വേദപുസ്തകത്തിലെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെ വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് പഠിച്ചു വരികയാണ് സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് എനി ഷോർട്ട് കട്ട്സ് വി ഹാവ് ബീൻ ഗോയിങ് ഓൺ ഓൾ ഫോർ മേജർ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ് പാസേജസ് ഇൻ അൻ എക്സ്പോസിറ്ററി മാനർ ടുഡേ പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ടു ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻസ് ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഒന്ന് വരുന്നീർ പതിനാ പതിനാലിൻ്റെ ഏഴ് ഇത് ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് റിവ്യൂന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ വായിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഒന്ന് വരുന്നീർ പതിനാലിൻ്റെ ഏഴിൽ നാം വായിക്കുന്ന കുഴൽ വീണ എന്നിങ്ങനെ നാദം കൊടുക്കുന്ന നിർജീവ സാധനങ്ങൾ തന്നെയും നാദഭേദം കാണിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഊതിയതോ മീട്ടിയതോ എന്തെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും കാഹളം തെളിവില്ലാത്ത കാഹളം തെളിവില്ലാത്ത നാദം കൊടുത്താൽ പടയ്ക്ക് ആർ ഒരുങ്ങും ഈ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ആത്മീക ജീവിതം ഒരു യുദ്ധമാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കർത്താവ് കൃപാവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ടീമിൽ പെട്ട എല്ലാവരെയും സജ്ജമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി റെഡിയാകും ട്രെയിൻഡ് ആകും റെഡിയാകും അപ്പം അവരെ ട്രെയിൻ ആകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൃപാവരെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ശരിയല്ല അത് മരം പുല്ല് വൈക്കോലാന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഐ റിമൈൻഡ് യു ഫ്രം വേഴ്സസ് സെവൻ ആൻഡ് ഓൾസോ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈസ് എ ബാറ്റിൽ ആൻഡ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് എസ് has been called to equip our brother and sister for that battle battle is possible we can win in battle only when people are ready so if we use our spiritual gift in such a way that others are not prepared for battle then we are doing it very very carelessly 9 and 9 tot 11 vare 9 to 11 അതുപോലെ നിങ്ങൾ നാവ് കൊണ്ട് തെളിവായ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്ന എന്തെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും നിങ്ങൾ കാറ്റിനോട് സംസാരിക്കുന്നവർ ആകുമല്ലോ ലോകത്തിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ അനവധിയുണ്ട് അവയിൽ ഒന്നും തെളിവില്ലാത്തവ അല്ല ഞാൻ ഭാഷ അറിയാഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്നവന് ഞാൻ ബർബറനായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നവൻ എനിക്കും ബർബറനായിരിക്കും ആ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആ അന്യഭാഷ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ ഇല്ല ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അത് നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു മലയാളത്തിൽ അവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഭാഷകൾ എന്ന് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടങ്സ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ടങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് യുവർ ടങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവർ ലാംഗ്വേജ് ടങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷകൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഭാഷകളാണ് ആൻഡ് ദൈവവചന ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് 
ഭാഷകളുടെ പർപ്പസ് ഒരു ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് കേൾക്കുന്ന ആളിന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആളിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവന് ബർബറിനും അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ബർബറും ആയിട്ട് തോന്നും കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു ആസ് എ റിമൈൻഡ് ടങ്സ് മീൻസ് ലാംഗ്വേജസ് and when we use uh, when we speak to somebody we should always use language which others can understand and if others cannot understand then they will consider us as barbarians and we will consider them as barbarians idu adutha edakke njangade veetile joli yan vendi oru oraichcha anno randaichcha anno ഒരു തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി വന്നു വൈഫ് പുള്ളിക്കാരിയോട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചു പുള്ളിക്കാരി തെളിച്ച് തമിഴിൽ സംസാരിച്ചു ഫൈനലി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും വൈഫ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു വൈഫ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു അവർ വേറെ ഒരു കാര്യം മറുപടി പറഞ്ഞു അത് എന്നിട്ട് വൈഫ് കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരിച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായ വൈഫ് എന്താ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം നടക്കത്തില്ല ആശയവിനിമയം നടന്നില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം നടക്കത്തില്ലെന്ന് യുദ്ധം നടക്കും എന്നാൽ ടീംസ് തോറ്റുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐ വാസ് സേയിങ് ഗിവിങ് ദി എൻ എക്സാമ്പിൾ വെൻ പീപ്പിൾ ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് സ്പീക്ക് ടു ഈച്ച് അതർ if they don't understand each other it creates a big confusion in battle confusion can always result in failure e second world war in the samayathe pettan ee yuddham thodangugeyum yuddham ang vyabikkeyum cheythu kazhinjappol ee yuddathil erpetta armies il palarkum aavashyathin aalukal illada vannappol അവർ ധൃതി വെച്ച് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അത് അതിൽ തന്നെ വലിയൊരു സ്റ്റഡിയാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവര് ആർമിയുടെ ടോപ്പ് ഓഫീസറായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ തനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബാക്കിയൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ ഒരു ഓഫീസറാക്കി തൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഏറ്റവും മോശമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് അന്ന് ഈ മെസ്സേജസ് അയക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള വയർലെസ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇൻ്റർനെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ആശയവിനിമയ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പലരും എഴുത്തെഴുതിയായിരുന്ന ആളുകളെ അറിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ തൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ഒരു എഴുത്ത് അയച്ചു ആ എഴുത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാഷയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ എഴുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു മാപ്പാന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചത് അപ്പം ആ മാപ്പിനനുസരിച്ച് യുദ്ധത്തിന് പോയി ആ മാപ്പിനനുസരിച്ച് യുദ്ധത്തിന് പോയി തോറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതൊരു മാപ്പല്ലായിരുന്നു അതൊരു എഴുത്തായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ മനുഷ്യ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ആശയവിനിമയം വ്യക്തമല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന പരാജയത്തിൻ്റെ അനേക ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ലെറ്റ് മീ റിമൈൻഡ് യു ഇൻ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വെൻ ദർ വാസ് എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദ സിംപ്ലി റിക്രൂട്ടഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് വൺസ് എ ജനറൽ ഹി സെൻഡ് എ ലെറ്റർ ടു പീപ്പിൾ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദോസ് ആർ നോട്ട് ഡേയ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ and his handwriting was so bad that everybody thought it was a map there was a language problem also at that time please remember and based upon that that map they fought only to lose the battle and only later to come to know that it was not a map but it was a letter so when there is failure of communication it will lead to uh, failure in battle the scripture here reminds us that each one of us has to prepare others for battle let us not fail in it 
അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ആ വണ്ണം നിങ്ങൾ ആത്മവരങ്ങളെ കുറിച്ച് വാഞ്ചയുള്ളവരാകയാൽ സഭയുടെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കായി സഫലന്മാർ എന്ന് സഫലന്മാറാകുവാൻ ശ്രമിപ്പിൻ കൊരിന്തിയ സഭയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം കൃപാവരങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു വലിയ എരിവുള്ളവരായിരുന്നു ആ എരിവ് കുറച്ച് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിരുന്നെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ആത്മവരങ്ങളെ കുറിച്ച് വാഞ്ചുള്ളവരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മവരങ്ങൾ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമല്ലോ അപ്പം വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആ ട്വൽത്ത് വേൾഡ് സേസ് ദാറ്റ് ദേ വർ സെലസ് ഫോർ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് സോ ദ സ്ക്രിപ്ചർ സേസ് ഓക്കെ യു ആർ സെലസ് ബട്ട് ടേക്ക് കെയർ ടു യൂസ് ദ സീൽ ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ പതിമൂന്നാം വാക്യം തേർട്ടീൻത്ത് വേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ വ്യാഖ്യാന വരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അപ്പം അന്യഭാഷാവരം ഉള്ളിടത്ത് വ്യാഖ്യാന വരവും നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർപ്പിച്ചു കാരണം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമാണ് എങ്കിലേ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ആസ് എ റിമൈൻഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വെൻ എ പേഴ്സൺ സ്പീക്സ് ഇൻ ടങ്സ് യു ഷുഡ് പ്രേ ഫോർ ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ പതിനാലാം വാക്യം പതിനാലും പതിനഞ്ചിലും നമ്മൾ കണ്ടത് ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എൻ്റെ ബുദ്ധിയോ അഫലമായിരിക്കുന്നു ആകയാൽ എന്ത് ഞാൻ ആത്മാവും കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പാടും ഈ വാക്യം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ആശയവിനിമയ സംബന്ധമായ കൃപാവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആശയവിനിമയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് ആ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആള് ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കണം ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ആ അന്യഭാഷ മറ്റു പലർക്കും ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു മെജോറിറ്റിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വ്യാഖ്യാനവരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വേഴ്സ് വി സി ദാറ്റ് ഗിഫ്റ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദേ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലീസ് കീപ്പ് ഓൺ ചെക്കിംഗ് വെദർ യു ആർ ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പ്രോപ്പർലി സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അല്ല നീ ആത്മാവ് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചൊല്ലിയാൽ ആ ആത്മവരമില്ലാത്തവൻ നീ പറയുന്നത് തിരിയാതിരിക്കെ നിന്റെ സ്തോത്രത്തിന് എങ്ങനെ ആമേൻ പറയും നീ നന്നായി സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നു സത്യം മറ്റവന് ആത്മീക വർധന വരുന്നില്ല താനും കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നാം കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതോ നാം വേണ്ട രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പരാജയപ്പെടുന്നു അതിനു വേണ്ടി തിരുവെഴുത്ത് തരുന്ന മാനദണ്ഡം നാം കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുന്നു ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അന്യഭാഷകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പല പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് ഈ ചില ആളുകൾ വളരെ സ്റ്റെബേണാണ് അവരോട് വേണ്ട രീതിയിൽ എല്ലാം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു അപവാദം കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരും കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ കൊരിന്തിലെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കുടുക്കി യോദ്ധ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവാചന ഇത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ആ ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പതിനാലിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും ലെറ്റ് എസ് കോ ടു വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലും അധികം ഞാൻ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എങ്കിൽ സഭയിൽ പതിനായിരം വാക്ക് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ബുദ്ധി കൊണ്ട് അഞ്ച് വാക്ക് കുറവാൻ ഞാൻ
വിനിമയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത പതിനായിരം വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം നല്ല വിനിമയം നടക്കുന്ന അഞ്ച് വാക്ക് അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇൻ ദീസ് വേഴ്സസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് റിമൈൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് യുവർ ഗിഫ്റ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ ഫൈവ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇത്രയും ഒരു പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് തിരുവെഴുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നു പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത് നൗ വി കം ടു സംതിങ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത് സഹോദരന്മാരെ ബുദ്ധിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാകരുത് തിന്മയ്ക്ക് ശിശുക്കളായിരിപ്പീൻ ബുദ്ധിയാലോ മുതിർന്നവരാകുവീൻ ഇത്രയും ഒരു പശ്ചാത്തലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ കൊരിന്തിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് വിഷയം വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് തിരുവഴുത്തി ഇവിടെ അവരെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ആർ യു ഡൂയിങ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അത് ബുദ്ധിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ദൈവാത്മാവ് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ ധാരാളം കൃപാവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ ആത്മീയതക പക്വതയിലും പല ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സഭകളിലും ഈ ആത്മീയ പക്വതയിൽ പല ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സൺഡേ സ്കൂളിൽ പുതിയതായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പല കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസിക്കാതെ സ്നാനപ്പെട്ട കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ഈ കുട്ടികൾ സാധ എഴുന്നേറ്റ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വായിച്ചു നിരിക്കും എന്നാൽ അവർക്ക് പുൾപിറ്റ് നൽകാറില്ല പ്രീച്ചിങ് മിനിസ്ട്രി നൽകാറില്ല കാരണം അവർ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെയധികം പക്വതയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കുടുംബത്തെ പോലെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരേ പ്രായം ഒരേ പക്വത ഉള്ളവർ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു സഭയിൽ എല്ലാവരും ഒരേ പക്വത ഉള്ളവരായിരിക്കത്തില്ല ഇത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് എന്നാൽ കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വട്ട് ഐ സൈഡ് ഈസ് ദിസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഫാമിലി നോട്ട് എവറിബഡി ഹാസ് ദ സെയിം മെച്യൂരിറ്റി ഫാമിലി മീൻസ് ദർ വിൽ ബി ചിൽഡ്രൻ ദർ വിൽ ബി ടീനേജേഴ്സ് ദർ വിൽ ബി അഡൾട്സ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് സെയിം ഈസ് വിത്ത് ദ ചർച്ച് എ ചർച്ച് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് വേരിയസ് മെച്യൂരിറ്റീസ് but the corinthian church had an additional problem and the entire tongues issue was making it very complex actually corinthia sabhayil pala level maturity ulla aalukal undayirundengilum ee aathmeega pakkodeyada kaaryathil corinthia sabhayil veliya oru complication undayade corinthia sabhayil devam വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തെന്ന് ഒന്നാം അധ്യായം പറയുന്നു കൊരിന്ത്യ ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായം പറയുന്നു എന്നാൽ കൊരിന്ത്യൻ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ എന്നുള്ള ലേഖനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കൊരിന്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾ പ്രശ്നക്കാരായിരുന്നു എന്നാണ് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആൻഡ് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ പ്രശ്നക്കാരായ വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ 
കോരിന്തിലുള്ളവർ പ്രശ്നക്കാരായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സഭയിൽ പല പക്വത പല ലെവൽ പക്വതയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കോരിന്തിൽ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ശിശുക്കളായ ആളുകളുടെ സംഖ്യ ഒരു സഭയിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകേണ്ട സംഖ്യയിൽ അധികമായിരുന്നു വാട്ട് ഐ സെഡ് ഈസ് ദിസ് വി നോ ദാറ്റ് ദ ചർച്ച് എറ്റ് കോരിന്ത് വാസ് നോൺ ഫോർ പ്രോബ്ലംസ് not only for problems a church has people at various levels of maturity but in corinth because of mutual conflict the number of uh, people who were still very childish in their spiritual life was high manishare kuriche parayunnathu nammal ellavarum kettittundallo ഒരു ശിശുവായിട്ട് ജനിച്ചു ജനിച്ചപ്പം നാല് കാലയിൽ നടന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലെത്തി പിന്നെ ഈ നാല് കാലയിൽ നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലെത്തി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി അത് നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയിലെത്തിയാൽ നമ്മൾ ശൈശവാവസ്ഥയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ ആക്ച്വലി മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ശിശുക്കളെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ നഗ്നതയെക്കുറിച്ച് വലിയ നാണമൊന്നും തോന്നാറില്ല മദ്യപിക്കുന്നവരോ മദ്യപിക്കുന്നവർ എത്രയോ ആളുകൾ നഗ്നരായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ആ മദ്യം അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സമയത്ത് നഗ്നതാബോധമില്ലാതെയായി മാറും അപ്പം ശിശുക്കളെ പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ബിഹേവിയർ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ വെറും ശിശുക്കളെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നവർ ആക്കി തീർക്കുമെന്ന് മനഃശാസ്ത്രം തെരുവെഴുത്തും പറയുന്നുണ്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തിലും കാണപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ദിസ് വി നീഡ് ടു വെരി ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വേൾഡ്സ് ട്വന്റി വേർ ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ഡു നോട്ട് ബി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് psychology has made it very clear that many many kinds of problems in life can reduce highly mature people into the level of a child an extremely childish behavior can be seen in their lives i gave the example of a drunkard a drunkard walks around naked without feeling any shame because once he is drunk the sense of shame is gone the way a child of 2 year a, a, a two year old child or three year old child doesn't have a sense of shame a drunkard also doesn't have a sense of shame lot of other things in our life can uh, make us behave like children yana varshangalayitt കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള അല്ലെ അൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ വ്യക്തി വെറും ഒരു പത്ത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ പോലെയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ പ്രശ്നവുമായിട്ട് തൻ്റെ സമീപനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ കൂടെ സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ട് തോന്നും കാരണം വെറും ഒരു ഒരു കുട്ടി ആ 
കുട്ടിയുടെ സമീപനം പോലെയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ സമീപനം ആക്ച്വലി ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ അസൂയ പിണക്കം കോമ്പറ്റീഷൻ കയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതും അമ്പതും അറുപതും എൺപത് വയസ്സുള്ള ആളുകൾ വെറും ശിശുക്കളെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് വളരെ വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ളത് സൈക്കോളജിയിലും സെക്യുലർ സൈക്കോളജിയിലും ക്രിസ്ത്യൻ സൈക്കോളജിയിലും അറിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നാൽപ്പതും അമ്പതും എൺപതും വയസ്സുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായി അസൂയ കുശുമ്പ് പിണക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്ത് വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ച് അല്ലെ വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബിഹേവിയർ വളരെ ബാലിശമായി തീരും ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ വലിയ വിഷമമാണ് കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ജഡം ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരൻ്റെ ജഡമാണ് അല്ലെ അറുപത് വയസ്സുകാരൻ്റെ ജഡമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് വയസ്സുകാരൻ്റെ ജഡമാണ് എന്നാൽ ആ വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്നത് വെറും ഒരു പത്ത് വയസ്സ് അല്ലെ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പോലെയാണ് ഒരു അഡൾട്ടിൻ്റെ വൊക്കാബുലറിയാണ് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തോടുള്ള സമീപനം ആ വിഷയത്തോടുള്ള പ്രതികരണം ഒരു പത്ത് വയസ്സൻ പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ പോലെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ തിരുവഴുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം വാട്ട് ഐ സെഡ് ഈസ് ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ സർപ്രൈസിങ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഇൻ സെക്യുലർ സൈക്കോളജി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ സൈക്കോളജി ദാറ്റ് If a person continually entertains bitterness, malice, competition, dishonesty, then in spite of that person's age being 40, 60 or 80, that person behaves like a mere child. I have met a lot of people in my counseling session. They sit in front of me. It is a 40-year-old flesh, 40-year-old body, 60-year-old body, 80-year-old body. But when I tell them something, the way they respond is no different from the way a 10-year-old child or a 15-year-old young man or a teenager would respond. they are 40 60 or 80 years in physical age but the way they respond is no different from the way a teenager or a child responds it is uh, terrible to see that i as a counselor has i have seen so many people and it is very 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 difficult to counsel such people because in body in flesh they have they are 40 60 or 80 years old but in their mind they have become childish and to explain serious issues to a childish childish person is very difficult that is the problem in 1 Corinthians 14.20 Sahodaran Mare Buddhil Kunyangal Agarad Korinthi Sabayil Prashnam Enda Irannu Korinthi Sabayil Pahle Reedhi Lolla Penakkam Onda Irannu Thirothayatinda Samayatha Prashnam Onda Irannu Paraspara Bandhatil Prashnam Onda Irannu Naidiga Dharmiga Gariyengalil Prashnam Onda Irannu Ennu Maatram Alla Pahle Reedhi Lolla ഈ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പല രീതിയിലുള്ള ഡിവിഷൻസ് ഞാൻ പൗലോസിൻ്റെ ഞാൻ പത്രോസിൻ്റെ അതല്ലാതെ എത്രയെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് വിവാഹ ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ 
ആ ഒരു ജൻറ്റയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നു ഒരു വിജാതീയ സഹോദരൻ അല്ലെ സഹോദരി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നു തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരുമായിട്ട് ഉള്ള സമീപനം എന്ത് മക്കളുടെ കാര്യം എന്ത് കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ളതാണ് അതിൽ ആ കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ള മക്കൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു സഭയായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ സഭയിലുള്ള ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ വെറും ബാലിശമായ രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അന്യഭാഷ എന്നുള്ള വിഷയമായിരുന്നു കാരണം അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചിലർ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ സഭയിലാകെ പ്രശ്നമായി അവരെ കണ്ട് മറ്റു പലർ കോപ്പി ചെയ്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ അർത്ഥമില്ലാത്ത അർത്ഥശൂന്യമായ വെറും അവരുടെ വാക്ചാതുര്യമായി മാറി എൻ്റെ ആകെ അന്യഭാഷ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു സഭ ആ സഭയിൽ തന്നെ അന്യഭാഷ എന്നുള്ള വിഷയം ആ സഭയിൽ വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് കോരിന്ത്യ സഭയിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ വളരെ ബാലിശമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ഒന്ന് കോരിന്ത്യറും രണ്ടു കോരിന്ത്യറും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം തിരുവഴുത്ത് പിതാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ തിരുവഴുത്ത് കൊരിന്തി വിശ്വാസികളെ ശാസിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ അവർ അന്യഭാഷ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് തെറ്റായ ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ആ സഭയിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ വളരെ ബാലിശ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ബുദ്ധിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാകരുത് ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ജീവിതത്തിൽ അസൂയ കുശുബ് അതുപോലെ മത്സരം ഇതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഇത് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് വളരെ ബാലിശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെങ്കിലേ അതിൻ്റെ ആ പിഞ്ച് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നാം പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മത്സരം മത്സര ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു കോരിന്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് തിരുവ ഇവിടെ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിഷയം അന്യഭാഷയാണ് എന്നാൽ അന്യഭാഷയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റ് വിശ്വാസികളോട് വെറുപ്പ് കയ്പ്പ് മത്സരം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ തുടർമാനമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ക്രമേണ നമ്മൾ ബുദ്ധിയിൽ വളരെ ബാലിശമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തു തുടങ്ങും നമുക്കറിയാമല്ലോ ചില സഭകളിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് ചില വ്യക്തികളുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്ന ആ അയ്യോ ആ സഹോദരൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെ സഹോദരിയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നും പറയരുത് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഭ മുഴുവൻ വിളിച്ചറിയിക്കും ഈ ഒരു വിഷയം അറിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി അത് എല്ലാവരോടും നടന്ന് പറയണ്ട എന്നുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആർക്കാ ഉള്ളത് പക്വതയുള്ളവർക്ക് നടന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ആരാണ് കുട്ടികൾ അപ്പം ഈ പല സഭകളിലും ഉള്ള ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അവർ ഈ ബുദ്ധിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുന്ന 
ഈ പ്രതിഭാസത്തെ കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഖനമേറിയ ആത്മീക വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ആ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് തക്ക രീതിയിൽ മറുപടി പറയുന്നതിന് പകരം വളരെ ബാലിശമായിട്ടാണ് അവർ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വിഷയ അന്യഭാഷയാണെങ്കിലും ഇന്ന് തിരുവഴുത്ത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഒരു പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യം ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം എൻ്റെ സഹോദരനോടോ സഹോദരിയോടോ ഭാര്യയോടോ ഭർത്താവിനോടോ കുഞ്ഞുങ്ങളോടോ പേരൻസിനോടോ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളോടോ കൈപ്പോടെയാന്നോ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കൈപ്പോടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബുദ്ധിയിൽ വളരെ ബാലിശമായ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വട്ട് ഐ സെഡ് ഇസ് ദിസ് പ്ലീസ് എക്സാമിൻ യുവർ സെൽഫ് ഡു ഐ എൻ്റർടൈൻ ബിറ്റേർനെസ് മാലിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് മൈ ബ്രദേഴ്സ് ഓർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇഫ് ഐ ഡു ദെൻ ഇഫ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ഡു ദെൻ ലെറ്റ് മീ കാസ്റ്റ് ഇറ്റ് അവേ as soon as possible otherwise it will make me childish in my behavior korinthil ulla prashna idarunnu aathmiya jeevithathil pakkada ile ethanda samayayittu avaru kutikale pole irunnu sabha narachi jadiganmar irunnu ഒരു പക്വതയുള്ള വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വിഷയങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ കോരിന്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വിഷയങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് വരും നിശാരമായ ബാലിശമായ വിഷയത്തെയായിരുന്നു വിഷയങ്ങൾക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ തിങ്സ് ഓഫ് വൈറ്റൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് believers in corinth were focusing on trivial things that is what a child does and please remember we will fall into that rut if we are careless in our spiritual life adinde parinida phalam ee kuttigal yadoru nisaramaya karyangalkku vendi parasparam fight cheynadu pole corinthile vishwasigal അന്യഭാഷയെ ചൊല്ലി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അന്യഭാഷ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആരുടെ പക്ഷക്കാരനാണെന്നുള്ള കാര്യം ആൻഡ് തിരുവത്താഴത്തിൻ്റെ കാര്യം ആൻഡ് വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ കോരിന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിജാതിയരുടെ വലിയൊരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ വിജാതിയരുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച മാംസം ഭക്ഷിക്കാമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഒരു ആയിരം വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണമെന്ത് നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വിഷയങ്ങളെ അതിനെ തൃണവൽക്കരിക്കുക ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ കോരി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദയർ ചൈൽഡിഷ് ബിഹേവിയർ ദേവർ ഫൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ചിൽഡ്രൻ ദേവർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ട്രിങ്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇഗ്നോറിംഗ് മേജർ തിങ്സ് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരോട് വലിയ ഒരു അസൂയ സംസാരിക്കാത്ത ആളുകൾക്കുണ്ടായി സി അന്യഭാഷയുടെ കൃപാവരം ഉള്ളവർ അഹങ്കാരികളായി മാറുകയും ആ കൃപാവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ ഈ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നവരോട് അസൂയാലുകളും ആയി മാറി തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് അന്യഭാഷ അവിടോട്ട് മാറ്റിവെക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസൂയ പാടില്ല പക്വത ഉള്ളവരായി മാറണം ബാലിശമായിട്ട് ചിന്തിക്കല്ല് ബുദ്ധിയിൽ മുതിർന്നവരാകുകയും പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ബുദ്ധിയിൽ മുതിർന്നവരാകുകയും 
the scripture reminds them not to behave like children scripture reminds that there is a lot of malice in the name of tongues please understand what tongues is and become mature in understanding the english phrase be in understanding be men it means in understanding be mature in the kristiya sabhayilulla oru nalla shadamanam prashnathinte kaaranam നമ്മൾ ശിശുക്കളെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നു ഒരു ശിശുവിന് ഒരു കിലുക്കൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കരച്ചിൽ നിർത്തും അതെടുത്ത് ഒന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ ശിശുവിന് വലിയ സന്തോഷമാകും മൂന്ന് മാസം പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ശിശുവിന് കിലുക്കൻ കൊടുത്താൽ ആ ശിശുവിന് ഉണ്ടാകുന്ന അതേ സന്തോഷമാണെന്നോ ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പം അതേ കിലുക്കൻ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ നോ ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ആ ശിശുവിന് കിലുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമായി മാറും അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി ചൈൽഡിഷ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും ഇന്ന് ആത്മീക ലോകത്തിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ഈ വിഷയം വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു പോകട്ടെ കൊരിന്തിലുള്ള വിശ്വാസികളോട് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രബോധനം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ അന്യഭാഷ എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ട രീതി മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചില പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം അസൂയ ഇല്ലാത്തവരായി തീരുവീൻ എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയിൽ മുതിർന്നവരായി തീരുവീൻ ദിസ് വേൾഡ്സ് എക്സോട്ട്സ് ബിലീവേഴ്സ് ഇൻ കോരിന്ത് നോട്ട് ടു ബിഹേവ് ലൈക്ക് ചിൽഡ്രൻ ബട്ട് ടു ബിഹേവ് ഇൻ എ മെച്യൂർ മാനർ ഇന്ന് അന്യഭാഷയുടെ പേരിൽ ലോകം എമ്പാടും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് എത്രയോ ചൈൽഡിഷ് ആണ് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ടി വി വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഒരു ടി വി വ്യൂവർ അല്ല എന്നാലും ചില സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ ടി വിയിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാണാറുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ചില വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ ആളുകൾ ക്ലിപ്സ് എടുത്തിടാറുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കൈ കുലുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈ അനക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ തുള്ളലും ചാട്ടവും ഷൗട്ടിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് അത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ അതെന്താണ് അതൊരു ചൈൽഡിഷ് ബിഹേവിയർ ആണ് അവിടെ പക്വത എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ആത്മാവ് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിലെ സത്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ഒന്നിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മനിയന്ത്രണം ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ക്യാരിസ്മാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യാതൊരു അർത്ഥം ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ ചുമ്മാതെ ഷൗട്ട് ചെയ്യുക വിശുദ്ധ അട്ടഹാസം വിശുദ്ധ കൊര വിശുദ്ധ ഗർജന ഇതെല്ലാം ഉള്ള കാര്യമാന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നായെ പോലെ കുരയ്ക്കുന്നു സിംഹത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈവൻ തൊട്ടി കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിരുന്ന് പള്ളിയിലിരുന്ന് അല്ലെ ചർച്ചിലിരുന്ന് ഛർദ്ദിക്കുന്നു അതിനവർ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഛർദി എന്നാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വളരെ ബാലിശമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സഭയിൽ ദൈവജനം ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക സാക്ഷി പറയുക 
പക്വതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല പരസ്പരം പ്രോത്സാഹനത്തിന് കാരണമായി തീരുക അതൊക്കെയാണ് ഒരു മെച്ചൂർ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ ലക്ഷണം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു പക്വതയുള്ള കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ ലക്ഷണം ആ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഉള്ളവർ കുറയ്ക്കുകയല്ല അട്ടഹാസിക്കുകയല്ല ഛർദിക്കുകയല്ല തുള്ളുകയല്ല വസ്ത്രമൊരിഞ്ഞെറിയുകയല്ല ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുകയല്ല ഇതൊന്നും പക്വതയുടെ ലക്ഷണമല്ല ഈ വാക്യം ഇതൊരു ചെറിയ വാക്യമാണെങ്കിലും ഇതില് ഇതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ സീരിയസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരന്മാരെ ബുദ്ധിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാകരുത് ബുദ്ധിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളായവരാണ് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധിയിൽ മുതിർന്നവരായി ഇരിക്കുകയും ബുദ്ധിയിൽ മുതിർന്നവരായ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു വന്നിരിക്കുമ്പം അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു മലയാളത്തിൽ വരാം വെൻ ദ സ്ക്രിപ്ചർ സെയ്സ് ബട്ട് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബി മെൻ ഐ വോണ്ട് ടു റിമൈൻഡ് യു ഐ എം നോട്ട് എ ടി വി വ്യൂവർ ബട്ട് ഫ്രൈം ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഐ സ്പോട്ട് ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ അതർ ഹൗസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ആർ മെനി ഗ്രൂപ്സ് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്സ് ആൻഡ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്സ് വെയർ ദ പുട്ട് ക്ലിപ്സ് പീപ്പിൾ ഡാൻസിങ് പീപ്പിൾ ബാർക്കിങ് പീപ്പിൾ ഷൗട്ടിങ് പീപ്പിൾ റിമൂവിങ് ദർ ക്ലോത്ത്സ് വാട്ട് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ബിഹേവിയർ ഈസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എനി വേ ദാറ്റ് ഈസ് നീദർ എ സിവിലൈസ്ഡ് ബിഹേവിയർ it is not a civilized behavior it is not a mature behavior would you allow that in the classroom of your child would any teacher allow that in a college classroom in a bible school classroom then why such behavior in church because all this addiction to tongues and related issues they have made they have reduced mature people into idiots and imbeciles people who have no maturity nane closing il orpikan aagrahikkunnathu innu charismatic circles lokka nadakkunna ellavaru onnu kandirikkunnathu nalladana innathe aadhunika madhyamangalil kude adu kaanan valare elupamaanu ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊരിന്തിയ സഭയിൽ നടന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കൊരിന്തിയ സഭയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് കാരിസ്മാറ്റിക് സഭകളിൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പര്യാപ്തമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ പറയാറുണ്ട് ചില വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സും ഉണ്ട് അതിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്നറിയണമെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഇതിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ചെറിയ ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണേണ്ടതാണ് നായെ പോലെ കുരയ്ക്കുന്നു മൃഗങ്ങളെ പോലെ അലർന്നു പ്രേതബാധിതരെ പോലെ തുള്ളുന്നു വസ്ത്രമുരിഞ്ഞു കളയുന്നു ഇതൊന്നും പക്വതയുള്ള ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ ലക്ഷണമല്ല ഇത് വെറും ബാലിശമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ലക്ഷണമാണ് അതാണ് തിരുവഴുത്ത് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ബുദ്ധിയിലോ മുതിർന്ന മുതിർന്നവരാകുകയും ഈ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ പേര് പറയണം എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രദർ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ തിങ്കേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ ധാരാളം എഴുതാറുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഒരു നല്ല ശതമാന ലേഖനങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതല്ലാതെ വാട്സാപ്പിലും ചില ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് വിശ്വാസികൾ അത് കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ബുദ്ധിയിൽ മുതിർന്നവരാകുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ബുദ്ധിയിൽ വെറും ബാലിശമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
അന്യഭാഷയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണത് ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ആസ് ഐ സെഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ബീങ് മെച്വർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ബീങ് പുഷ്ഡ് ഇൻ ടു മെച്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ദെർ ആർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മോസ്റ്റ്ലി കാരിസ്മാറ്റിക് വിച്ച് ആർ മേക്കിംഗ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ടു ഇഡിയറ്റ്സ് മോറോൺസ് ആൻഡ് ഇംബസൈൽസ് who will dance in public without a cloth who will dance in public like a drunkard only a person who is either drunk or who doesn't have the right mind the scripture says in understanding be mature let us understand the implications of these things and may god bless all of you in two or three more classes this subject will come to an end priya snehida brother in theological institute prasidhirikkuna ee video thangalku prayojana pettu ennu njangal vishwasikkunnu bible schoolgalil pathippikkuna ella vishayangalum njangal njangalude syllabus il ulpaduthittundu eva thangalku anugraham aagum ennu njangalku urappundu njangal aikkuna ella video um thangal കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്